Hallo bei selber machen. Wir machen heute Damka Kima, kurz Kima. Dazu brauchen wir zwei Zwiebeln, fünf Knoblauchzehen, ein Teelöffel Koriandersamen, 40 Gramm Mandeln und 40 Gramm Mohn, ähm, grüne Peperoni, die nehme ich ja sehr gerne, 200 Gramm Joghurt, 200 Gramm Sahne, Teelöffel gemahlenen Chili, ähm, drei Teelöffel Salz, eine Prise Safran und ein Teelöffel Garam Masala und anderthalb Kilo Rind- oder Lammfleisch. Ich habe Rind genommen, das habe ich mir durchgedreht und dann fangen wir an. Als erstes Machen wir den Knoblauch, Koriander, Mandeln und Mohn. Und etwa eine halbe Zwiebel. Das wird jetzt gemahlen und kommt dann über das Fleisch und dann wird das Fleisch etwa zwei Stunden äh, marinieren. Ich habe das Ganze zu einer Paste gemahlen und äh, werde es jetzt mit dem Fleisch zusammen marinieren und zwischendurch ruhig einmal umrühren äh, und nach den zwei Stunden machen wir dann weiter. Zuerst heize ich meinen Backofen auf 180 Grad vor. Dann werden die Zwiebeln in etwas Ghee oder Butterfett gedünstet. Ich nehme sie wieder aus der Pfanne und stelle sie beiseite. Dann kann ich das marinierte Fleisch anbraten. Wenn das Fleisch gar ist, gebe ich den Joghurt dazu und gut verrühre. Jetzt kann das Fleisch eine Weile köcheln, bis das Wasser verdunstet ist. In der Zwischenzeit schlage ich kurz die Sahne mit etwas Safran. Nun kommen die Zwiebeln, Chilipulver, Salz und die gehackten grünen Peperoni dazu. Zum Schluss noch die Sahne und gut verrühren. Deckel drauf und ab in den Ofen. Nach 30 Minuten ist unser Kima fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Garam Masala und gehackte Korianderblätter dazugeben und servieren. Das Ganze ist ein indisches Gericht. Dazu isst man Roti, Chapati, Naan, also indisches Fladenbrot oder einfach Kartoffeln oder Reis. Guten Appetit! Und wenn es euch geschmeckt hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Tschüss!